通过热烈124分钟，一窥王一博12年的奋斗之路。不管坐在电影院里观看热烈的是不是王一博的粉丝，当他能够静下心来等待这热烈的龙标开始运行，最后在激动的心情中等待着原本没有的彩蛋出来时，那么恭喜你已经通过热烈的124分钟窥探到了王一博的12年。实际上，热烈中的陈硕和王一博真的很不一样。相信不少观众在看电影的时候就感觉到，陈硕这个角色其实没有什么大的脾气，他很柔软。与其说他被生活磨平了棱角，不如说是家庭的重担和追求梦想的路上根本没有让他发脾气的余地。陈硕的父亲去世后欠下的债务，舅舅需要药物治疗。家庭的重担只能由经营小饭店的母亲和已经成年的陈硕扛起。陈硕不仅要帮家里的饭店应付琐事，还要去洗车，每天能赚一百元。那所谓的商演，每次三百元，并不是每天都有，而且更多的时候，这个商演是在菜市场里进行，在幼稚园里扮演奥特曼。因此，即使陈硕在洗车时被客人刁难。他也忍了下来，所以当丁教练说需要在商场里穿着垃圾桶表演时，陈硕也去了。陈硕没有选择权，他对街舞有着内心的热爱和理想，他想要加入惊叹号，即使没有钱也想要。但是王一博和陈硕不一样，虽然他们都对街舞有着无尽的热爱和渴望，但是王一博有一个无条件支持他的姥姥。他可以帮助王一博说服他的父母，让他追求自己的街舞梦想。因此，年纪还小的王一博就去了韩国接受训练。尽管那时的生活很苦，但王一博有家人的支持。陈硕是柔软的，王一博则充满了骄傲。当丁教练说“我不要你了”时，陈硕最严重的反应也就是删掉了教练的微信，撕下了教练的海报。他只能无声的流泪，接受命运的安排。但王一博不一样，在这就是街舞的队长大赛中，尽管他只获得了第四名，但是他眼中的不服输的神情，能透过镜头让所有人都看得见。他是一头真正的黑豹，任何挫折都无法击败他，他一定会实现自己的梦想。但是他们两个人对于街舞都有着绝对的天赋。陈硕的天赋来自他的父亲。他的父亲在早些年间和丁教练一起比赛，止步于一十六强。在父亲的熏陶下，陈硕对街舞有着无比的热爱。他愿意在世界上任何地方跳街舞，即使没有人欣赏。王一博也是一样，他在练习街舞的过程中遭受的痛苦并不比陈硕少。杜华亲口说过，王一博是那批训练生中唯一一个没有说过累的孩子。即使在跳舞到心肌炎的程度时，医生都劝告王一博不要再继续，但他依旧重新开始。观看过电影的人都知道，陈硕这个角色与王一博的个性、家庭背景和成长经历完全不同。只是因为影片中的故事主题与王一博的个人奋斗历程非常相近，所以有观众将他们视为一个人。然而，如果我们可以让观众产生“只要一直努力，就一定会成功”的想法，并在现实生活中找到具体的人物来依赖，那么毫无疑问，王一博就是最好的榜样。热烈中的角色陈硕虽与王一博的个性和成长经历完全不同，但他们对街舞的热爱和坚持让人感动。陈硕的绵软和承受，以及王一博的傲气和坚持。都展示出他们对街舞的执着和激情。无论是在生活中的困境，还是在追逐梦想的道路上，他们都选择了不屈不挠。这让观众在欣赏电影的同时，也对现实生活中的奋斗产生了共鸣。因为只要一直努力，就一定会成功。而这一点上，无疑王一博是最好的榜样。热烈只是进行了点映和预售。总票房已经突破了六千万，在暑期档还未正式开始时，电影消失的他已经带动了国内影院的整体热度，拿下了三十四亿的票房。紧随其后的是《八角笼中》，连续八天成为票房日榜的冠军，上映一十四天后票房突破了一十七亿的大关。
。看这个趋势，八角龙中能拿下二十亿的票房，并不是梦想。《长安三万里》作为一部弘扬中国诗词文化的三 D 动画大片，《后发制人》连续四天登上日榜冠军位置。紧接着，《封神》第一部和《超能一家人》也相继登上了冠军宝座。尽管这两部电影的口碑分化严重，但幸好票房都表现良好。然而，《热烈》只是进行了点映和预售，总票房已经突破了六千万。看这个势头，《封神》第一部和《超能一家人》似乎都无法与其匹敌。再看一下评论，视听效果相当然很燃，很炸，很动人，暑期档的一匹黑马。这么多人都这么高度评价，口碑也已经形成，那么《热烈》在正式上映后能否直接碾压《八角笼中》就值得期待了。大鹏以小人物的视角讲述了一个普通青年的追梦之旅。使得不同年龄段的观众都能产生共鸣，找到自己的影子。陈硕由王一博饰演，受到父亲的影响，踏上了街舞的道路。然而，父亲病重，家中欠下了大量债务，他不得不去洗车、做商业演出，在餐厅帮忙，同时打好几份工。而在他闲暇的时候，他会一个人去练习舞蹈。丁雷由黄渤饰演，是一个老道的街舞者。他经营着自己的舞团，惊叹号。然而，舞团的主要成员凯文由卡斯凡饰演，因为小性子离开了舞团。于是他找到了陈硕，希望他能替代凯文的位置。陈硕由王一博饰演，非常珍视这次加入惊叹号的机会。他每天都努力练习，学习各种舞蹈动作，与舞团里的每个人都相处得非常和谐。然而，凯文的回归导致陈硕被迫离开。但他的努力赢得了舞团每个成员的认可，最终舞团放弃了与凯文的合作，选择了与陈硕一起参赛，并最终夺得了全国冠军。电影中不仅有激烈、激动人心的街舞对决，还有幽默有趣的对话，角色之间的互动也非常自然，就像我们日常生活中的场景一样。例如，在台上正进行着激烈的街舞 battle。而台下的大叔却在看美女跳舞的视频，这种场景让人联想到课堂上老师正在讲课，学生却在下面玩游戏的情形。这个大叔就像是在演绎我的生活。喜欢陈硕的小记者李明珠，宋总是想要和陈硕互加微信好友，但直率的陈硕却想要推荐给他一个学习街舞的账号。这个钢铁直男是谁在本色出演，我就不说了。丁雷在为舞团的未来发展而忧虑，而旁边的电视正好播放的经典电视剧，恰巧说出了他的心声。此外，电影中还有贾玲、张小斐、杨迪等熟悉的面孔的出现，所以一定要仔细观看哦。影片中最精彩的部分，无疑是舞蹈对决，其震撼程度难以用文字来描述，只有亲眼看过才能体会。为了带给观众更好的观影体验。制片人陈芷溪透露，影片在画面呈现、音乐搭配、舞蹈设计等方面都进行了精心策划，力图带给观众一场视听盛宴。但是，如果要让电影真正激动人心，演员必须全身心投入，把自己的情绪传递给观众。这一点并不容易把握。如果演得不好，就会变成一个人在自我欣赏，反而让观众感到尴尬。幸运的是，《热烈》中的每一个演员都做到了这一点。提到王一博，人们常常会联想到两个关键词：舞蹈出色和演技一般。但是，人总是会进步的。王一博在《长空之王》中的精彩表现，已经让演技一般这个标签破损，而他在《热烈》中的表演则彻底撕掉了这个标签。在《热烈》中，王一博饰演了一名热衷于街舞的青年陈硕。在这部电影中，王一博返回了他最为舒适的领域——跳舞。而这部电影不仅展示了王一博卓越的舞蹈技巧，更重要的是他表现出了出色的演技，对各种复杂情绪的掌控极其到位。这种进步实在让人喜出望外。黄渤的表演出色是意料之中的事，毕竟他是影帝级的演员。在《疯狂的石头》《无人区活着》等电影中。他的表演都备受赞誉。这次在《热烈》中，他。
他给观众带来了全新的感触，让观众看到了一个不一样的黄渤。可以说，青岛武王的称号并非空穴来风。黄渤在片中饰演的丁雷是舞团的教练，虽然他的舞蹈镜头并不多，但是他仍然全力以赴，力求做到最好。他在片场外一直在勤奋练习，让自己的表演更加贴近角色的形象。这就是黄渤能够获得影帝的原因。他不仅有超强的演技，而且还极其努力。在《热烈》中，刘敏涛饰演的陈硕的母亲，虽然出场时间不多，但每一秒的镜头都被他充分利用。陈硕在台上穿着华丽的裙子唱歌，尽管台下的观众并不特别关注，但他依然陶醉其中。平日里，他忙碌于家中的小店，照料整个家庭。当看到儿子取得成就时，他忍不住流下了喜悦的泪水。刘敏涛将一位母亲的细腻情感，生动而准确地展现了出来。在《热烈》中，岳云鹏饰演的是陈硕的舅舅，他那不健康的发型和憨厚的形象，一出场就令人捧腹大笑。他每天都沉浸在自己的雕塑创作中，但同时也不忘鼓励侄子追逐梦想。当看到陈硕终于实现梦想时，他感动得痛哭流涕。虽然这是个十分感人的故事，但每当看到岳云鹏那么认真的哭，我都不知道我流的眼泪是因为感动，还是因为笑得太过投入了。在《热烈》中，我可以说蒋龙是影片后半段最大的笑点。他在片中饰演舞团的资方董二浪。每当看到舞团在舞台上比赛时，他的激动程度甚至超过了自己站在舞台上。每次镜头切到他，整个影院都会爆发出笑声。看他的激动程度，你会觉得他并不像是在演戏，反而更像是一个真正的狂热粉丝。此外，电影《热烈》还汇集了宋祖儿、小沈阳、张子贤、齐溪、张海宇等实力派演员，以及夜莺、杨小贱、乔治等专业舞者。这些人的参与，从演技和专业的两个方面，保证了电影的质量，呈现了一场精彩的街舞表演，同时让观众感受到了街舞的魅力和热血。《热烈》是一部让观众在燃烈的舞蹈中体验到角色追逐梦想的温度，强大的演员阵容和专业的舞者的参与，使电影在视觉和情感上都取得了成功。无论是王一博的突破性表演，黄渤的精彩塑造。还是其他演员和舞者的专业展示，都给观众留下了深刻的印象。电影通过街舞这一载体，展现了人们对梦想的追求和对生活的热爱，是一部值得推荐的佳作。